प्रमुख विश्लेषक नगेश मन तो स्कैप नगेश नगेश हाउ डू लुक अड्रेस टूडे अंडी मे थर्ड वरक लाकडौन एक्सटे एप्रिल ट्वीट तरह सड़क सड़ल दी मुख्य जर्नलिस्ट चूस्टे चाल मंदिर वेस अच्छा तपेटे पदहेनो तारीख नीचे लाकडौन रिलाक्सक अभी अट्ला जरगे राष्ट्रेटे स्टाडर्ड लाकडौन ग्रेडेड लाकडौन अंत अंजल वारी लाकडौन रिलाक्सको का प्रधानमंत्री की तन ऐडिया तनवे उ अभी अमल आयोट चपुर को राष्ट्र आलरे निर्णय तस्कनाई पद्धति इधी इरव तारीख दाका स्ट्रिक्ट लाकडौन उ दाने अमल बटी एक्त हाट उ दाने हाट इंका केस हाट क्रिएट क्रिएटक उठे मे इर तारीख ना फ्रेश आलोचि रेप अंत पदेनो तारीखन गई चाल स्पष्ट नगेश गुजरू हेचो वरल हेल्थ आर्गनजे चाल क्रिस्टल क्लीयर का चिंती कोई चोट के तग्दला क्या सर इपड़की इमीडियट लाकडौन कैसे मल्ल और सैकंड वेव वस्तु दट वि मोर् डेजरस सो इला विषय स्टेट विषया वीटने दृष्टि पेको प्रधान डेसीशन इधन अटे डब्ल्यूहे गई इपड़ो अंत सीरियो एब्ल्यूहे डिसेबर नीचे इप्दा मत प्रपंचाने मिस्लीडू वे ह्यूम टू ह्यूम कंटाक्ट उड़ा इंप्रेस क्रिएटी जनवरी फिब्रवरी डब्ल्यूहे वेर एज चाइना की तेस दी तो ह्यूम टू ह्यूम ट्रांसमिशन उ सो इपड़े इपू इंडिया मन एक्सपरिमेंट एक्सपरिमेंट का मन इंप्लीमें दोपतन मन की मन इंडियन कंडीशन प्रकार वेरे देश एग्जापल चूडट लेते इन यूरोप अकडउन स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट चेयले अमेरिका को चुना अमेरिका असल मन मन दाका असल लाकडौन वेस्ट एकानमी लेको असल प्रजु चचिपतर अंदक लाकडौन एज की कोई स्टेट फ्लोरीडा लाइन स्टेट असल लाकडौन नीचे उपले अंत इप्ड डब्ल्यूहे गई अनेंत मट इंपारटे वैक्सीन डब्ल्यूहे दींट प्रमेय डेबई वैक्सीन तैयार होना इप्ड अंत तैयार प्रक्रिय मोदी दींट डब्ल्यूहे प्रमेय सो बट मैं इंडियन एक्सपरिमेंट इंडियन एक्सपरिमेंटे मन राजस्था एक्सपरिमेंट चूसा राजस्था में एटे लाकडौन विदि लाकडौन विदि लाकडौन अटे लाकडौन एरिया कोई एरिया कर्फ्यू डिक्लेर् दाँटे हाटस्पाट डिर् अभी इन देशव्याप्त इंप्लीमेंट अवसर दा तर के मोडल मन वेरे एग्जापल तस्कने अवसर लेदन एनक इंडियन एक्सपीरियंस वेर इंडिया पुलेशन चला मन की धर भी स्लम उ बॉम्बे फर् एग्जापल अला स्लम प्रपंच असल रेडो उ मट बंग्लादेश काक्स बजार उ दिन तरह मेक्सको स्लम उ सो मन मन एक्सपीरियन तो मन चेयर का वेरे डब्ल्यूहे चपेदी दाखिल चाल लिमटेड इंपारटे प्रस्तुत परस्थित बट नगेश फ्रांस लाट कंट्री लाकडौन एक्सटेक सिचुवेसन मैं चूस्त आलमोस्ट अंत तग्दल क्या सर दिन टेक चान्स वाला एक्सटेड मिड जूल वरक एला गैदरिंग वो अच्छी डेसीशन करेक्टे अटे लाकडौन अखर्दी अटर ले फ्रांस टू लिटल टू लेट मनमेटे इवा प्रधानमंत्री चप्पी तन स्पीच मन की केस के वे टाइम के मैं लाकडौन इंप्लीमेंसा और केस रहा मुदे मैं एयरपोर्ट स्क्रीन मदल असल अमेरिका अच्छे असल अमेरिका यानी फ्रांस इटली वीलू मुंजाग्रत अभी चाल अवसर एनकते 
ఇటలీ ఉందనుకోండి అంటే ఇటలీకి ఫ్రాన్స్కి పెద్దగా భాష వేరైనా కూడా కల్చరలీ పెద్దగా తేడా లేదు ఎందుకైతే ఈ రెండు దేశాలు చైనాతో చాలా స్ట్రాంగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి టూరిస్ట్ ఇన్ఫ్లక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇటలీలో అయితే ఒక మిలాన్ లాంటి సిటీకి డైరెక్ట్గా వుహాన్కి ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకునే చాలా అవసరం ఉండేది కానీ చైనాని ప్లీజ్ చేయడానికి వాళ్ళు అసలు ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ చేయకపోవడం ఎయిర్పోర్ట్లో స్క్రీనింగ్ చేయకపోవడం లాక్డౌన్ చేయకపోవడం ఎల్డర్లీ పాపులేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోవడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు వాళ్ళు సో మనం ఏంటంటే కరెక్ట్ టైంకి లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి మీరు లెక్క వేస్తే డెసిషన్ తీసుకున్నది ఏమిటంటే ట్వంటీ వన్ డే లాక్డౌన్ ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేసింది ఇంకో పంతొమ్మిది రోజులు ఈ నెలలో పదహారు రోజులు వచ్చే నెలలో మూడు రోజులు పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ప్లస్ పంతొమ్మిది నలభై రోజులు లాక్డౌన్ చేస్తే దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఆయన అంచనా అయితే దీంతో కథ పూర్తి అయిపోతుందని అనుకో అనుకోను దాని తర్వాత స్టాగర్డ్ స్టాగర్డ్ ఇది ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది లాక్డౌన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఏప్రిల్ మే మూడు తర్వాత కూడా సో ఎలా ఉండే ఛాన్స్ ఉందంటారు నగేష్ గారు మీ అంచనాలు ఏంటి ఇప్పుడు కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత కూడా ఎవరైతే పువర్ ఉంటారో పేదలు లేకపోతే రైతులు వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తాము అని చెప్పి కూడా ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన ఇవాళ ప్రయారిటీస్ కూడా చెప్పారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే పోరెస్ట్ ఆఫ్ ద పోర్ దాని తర్వాత మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ లేబర్ది జరిగింది ఏమిటంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చి నాడు ప్రకటించారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి మనం ఢిల్లీ నుంచి చూసాం వేలాది మంది మైగ్రెంట్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ హర్యానాకి రోడ్ల మీద మనకు కనిపించారు దాని తర్వాత అక్కడ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కూడా పొరపాటు చేసింది వాళ్ళకి ఎంత సౌకర్యం కలిగించింది అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడానికి ఢిల్లీ బార్డర్ దాటిపోయి వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి ఎట్లాగానే ఆలోచించకుండా చాలా అనాలోచితంగా చేసింది అయితే ఇప్పుడు నిన్న నిన్న జరిగింది ఏమిటంటే ఈ రెండో లాక్డౌన్ ఏదైతే లాక్డౌన్ టూ పాయింట్ జీరో ఈ రే రేపటి నుంచి ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దీనికి కొంచెం భయాందోళన కలిగే మైగ్రెంట్ లేబర్స్లో మనం సరే ట్వంటీ వన్ డేస్ ఎలాగో మనం భరించాం ఇంకా రెండు వారాలు మొదట్లో రెండు వారాలే అనుకున్నారు అందరూ ఎందుకైతే రాష్ట్రాలు కూడా రెండు వారాలకే ఇంప్లిమెంట్ చేసాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో సహా ఇంకో రెండు వారాలు మనం మనకి దగ్గర మనీ ఉందా రేషన్స్ ఉన్నాయి అనే దానికి రెండో రౌండ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ మొదలెట్టింది ఢిల్లీ నుంచి కానీ వేరే రాష్ట్రాల నుంచి సో వాళ్ళని కాపాడుకోవడం అనేది రియల్ ఛాలెంజ్ అక్కడే ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో మరి ఈ ఈ ఎవరైతే మైగ్రెంట్ లేబర్ ఉన్నారు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి డైలీ రేషన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి క్యాష్ ఇవ్వాలి వీళ్ళని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి అందుకే నేను అనుకోవడం ప్రధానమంత్రి తన ఏడు సూత్రాల కార్యక్రమంలో ప్రజలకు ఒక పిలిపించారు ఏమని ఇచ్చారంటే మీరు సరే ఏ చేసేది ఏదో చేయండి దాన్ని ఆరు సూ సూత్రాలు కాకుండా పేద ప్రజలకి మీరు రోజుకి భోజనం చేయడానికి ఏదో సౌకర్యం కలిగించండి అనేది అది ఒకటి చెప్పారు సో మైగ్రెంట్ లేబరు అగ్రి ఫార్మ్ లేబరర్స్ అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్స్ ఇవి నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ నెంబర్ టూ ప్రయారిటీ నేనైతే మొదటి నుంచి చాలా రోజుల నుంచే ఇది నేను ఆలోచిస్తున్నాను నేను నా కొన్ని వ్యాసాల్లో కూడా రాశాను కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఫాక్స్కాన్ అని కంపెనీ ఉందండి అక్కడ ఏమిటంటే ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న డార్మెటరీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం కంటైన్మెంట్ జోన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఫ్యాక్టరీస్లో మనం ఫైర్ వాల్ చేయొచ్చు ఏది ఎవరైతే ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్తున్నారో ఎవరైతే వెళ్తున్నారో అందరినీ టెస్టింగ్ స్క్రీనింగ్ కాదు ఏది టెంపరేచర్ చూస్ కాదు మొత్తం టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ చేసేసి లాభాలు పంపించండి పదిహేను రోజుల్లో నెల రోజుల్లో వాళ్ళని అక్కడే పెట్టండి అయిపోయాక వీళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి పంపించండి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ని పంపించండి ఏదైతే లా రా మెటీరియల్ ఉంటుందో ఫ్యాక్టరీ దగ్గరే మీరు దాన్ని రిసీవ్ చేయండి ఫ్యాక్టరీ గేట్ దగ్గరేను ఫిన్స్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్యాక్టరీ గేట్ నుంచి పంపించండి అండి అలాంటివి చేస్తారు అనుకున్నాను బట్ ఏమిటంటే ఇవాళ తన మొత్తం ప్లాన్ బయట పెట్టలేదు ప్రధానమంత్రి రేపు నేను అయితే గైడ్ లైన్స్ ఏదైతే వస్తాయో దాంట్లో తెలుపుతారా అనుకుంటున్నాను నేను రేపటి గైడ్ లైన్స్ లో మనకి క్లారిటీ వస్తుందా నగేష్ గారు లేకపోతే మనం ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు వెయిట్ చేయాలంటారా మీ ప్రొడిక్షన్ ఏంటి అంటే నేను అనుకోవడం ఏప్రిల్ రేపు వచ్చే దాంట్లోని ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ దాకా ఏం చేయాలో అని చెప్తారు కానీ ఇప్పటి నుంచి ఒకవేళ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేస్తే చాలా లూజన్ అయిపోతుంది అం
ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ దాకా మేము ఎలాంటి లాక్డౌన్ లోని డైల్యూషన్ మేము టాలరేట్ చేయమన్నారు సో ఇవాళ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత ప్లాన్ ఇచ్చేస్తే నా అంచనాలు మరి ప్రధానమంత్రి మైండ్ లోని అక్కడ వాళ్ళ టాస్క్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేసే నాలుగు టాస్క్ ఫోర్స్ ఇది డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముందో తెలియదు కానీ కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత ప్లాన్ ఇచ్చేస్తే ఈ ఈ ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ దాకానే ఈ ప్లాన్స్ అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలెడతారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇంపేషెంట్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్యాక్సులు రావటలేదు ఆదాయాలు రావటలేదు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎంత డెస్పరేట్గా ఉన్నాయంటే రెండు మూడు రాష్ట్రాలు లింకర్ని కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏమిటంటే ఐఎంఎఫ్ఎల్ సేల్స్ కూడాను హోమ్ డెలివరీ చేద్దాం అనుకుంటే అక్కడ పోలీస్ శాఖ అడ్డుకుంది ఇది సాధ్యం కాదు వాళ్ళని చూసి ఇంకొక రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఆ ప్లాన్స్ వేస్తే కానీ డ్రాప్ చేసుకున్నాయి సో రాష్ట్రాలు అంత డెస్పరేట్గా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడే అన్ని ప్లాన్స్ అంతా రివీల్ చేస్తే ముందుకి ఇంకా చెప్పడానికి ఏమీ ఉండదు సో ట్వంటీ తర్వాతే చెప్తారనుకుంటే డీటెయిల్డ్ ప్లాన్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ